ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പഗ് ഡോഗ് ആനിമൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് പഗ് എസ്റ്റൻസ് ഡോഗ് ക്ലാസ് ഡോഗ് എസ്റ്റൻസ് ആനിമൽ കൂടാതെ ആനിമൽ എന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ് കൂടിയുണ്ട് ക്ലാസ് ആനിമൽ ഇവിടെ പഗിൻ്റെ പേരൻ ക്ലാസ് ആണ് ഡോഗ് ഡോഗിൻ്റെ പേരൻ ക്ലാസ് ആണ് ആനിമൽ ഈ ആനിമലിന് ഒരു പേരൻ ക്ലാസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആനിമലിന് ഒരു പേരൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഏതൊരു ക്ലാസ്സിനും ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു പേരൻ ക്ലാസ് കമ്പൈലർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേരാണ് ഒബ്ജെക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഒ ബി ജെ ഇ സി ടി ഒബ്ജെക്ട് അത് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് എന്ന പാക്കേജിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്ട് അല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ജാവ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെതേഡ്സിൻ്റെ ആക്സസ് മോഡിഫയർ എയ്തർ പബ്ലിക് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഈ മെതേഡ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അവയെ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അവയെ ഓവറേഡി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇനി ഈ മെതേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു സ്ട്രിങ് മെതേഡ് സിഗ്നേച്ചർ പബ്ലിക് സ്ട്രിങ് ടു സ്ട്രിങ് നമുക്കറിയാം ജാവയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഇതിന് കാരണം ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടു സ്ട്രിങ് മെതേഡിനെ വിളിച്ചതാണ് ഇനി ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലോ ടു സ്ട്രിങ് മെതേഡിനെ ഡോഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഓവറേഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത മെതേഡാണ് ഈക്വൽസ് സിഗ്നേച്ചർ പബ്ലിക് ബൂലിയൻ ഈക്വൽസ് ഒബ്ജെക്ട് എസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ ഇക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈക്വൽസ് മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡോഗ് എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് നെയ്മും ഏജും ഞാൻ ഇവിടെ ഡോഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോഗ് ഡി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ജിമ്മി ടു ഡോഗ് ഡി ടു ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ജിമ്മി ടു അതിനുശേഷം ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റലിൽ ഡി വൺ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് ഡി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈക്വൽസ് മിതേഡിനെ വിളിച്ച് ഫോൾസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും പോയിന്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഇനി എനിക്ക് ഇവയുടെ കണ്ടന്റുകൾ അതായത് നെയ്മും ഏജും സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽസ് മെതേഡിനെ ഡോ ക്ലാസ്സിൽ ഓവറേഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് ഫൈനലൈസ് സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബോയ് ഫൈനലൈസ് ത്രോസ് ത്രോവബിൾ ജാവയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഗാർബേജ് കളക്ടർ എന്ന ത്രെഡാണ് ജാവയിൽ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹീപ്പ് മെമ്മറിയിൽ ഗാർബേജ് കളക്ടർ ത്രെഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഹീപ്പ് മെമ്മറിയിലെ അൺറഫറൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഫൈനലൈസ് മെതേഡിനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലീനപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലൈസ് മെതേഡിനെ ഓവറേഡ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് ഹാഷ് കോഡ് സിഗ്നേച്ചർ പബ്ലിക് ഇൻ ഹാഷ് കോഡ് ജാവയിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ഹാഷ് കോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഹാഷ് കോഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈക്വൽസ് മെതേഡിനെ ഓവറേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഷ് കോഡ് മെതേഡിനെയും നിർബന്ധമായിട്ട് ഓവറേഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ഹാഷിംഗ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളായ ഹാഷ് മാപ്പ് ഹാഷ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹാഷ് കോഡിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളുണ്ട് അടുത്ത
Next, get class method. Signature public final class get class. This method returns the runtime class of an object. That is, if you have a particular object, if you have a particular object, if you have a particular object, get class method. Next, clone method. Signature protected object clone. Throws clone not supported exception. In case you have an exact copy of an object, you can use the clone method. For example, I created a dog class in the object. Dog d1 is equal to new dog. d1.name is equal to Jimmy. d1.age is equal to 2. This object is a copy. If you have the same variables in the values, it is the same. That is Jimmy 2. We can use the clone method. dog d2 is equal to d1.clone பின்னே dogலேக்கு காஸ்டியானம் இவிடை dog இந்த புதி ஒரு object கிரியேட்டு செய்தத்த அது இந்த values இவிடை கோப்பி செய்யும் ஒரு காரியம் பிரத்தேன் சிரத்திக்கிகா இ கேசில dog என்ன class cloneable என்ன interface நே implement செய்திருக்கினம் அல்லைங்கள் clone not supported exception உண்டாகும் இப்போ what is clone method object cloning refers to creation of exact copy of an object அப்போல் நம்மல் discuss செய்துது ஜாவிலே எல்லா கலாசுகளுடையும் சூபர் கலாச் சாயா object கலாசினே குருச்சும் அதிலே மிதேட்சினே குருச்சுமான இது நீங்கள் கிஷ்டப்பிட்டு வேண்டு விஜாரிக்கின்னும் இஷ்டப்பிட்ட like ஜேகா channel subscribe செய்துட்டில்லுங்கு subscribe செய்கா புதிய வீடியோசிடை notification கெட்டுந்து நினுமேண்டு அப்பெல்லைக்கின் கிளிக்கு ஜேகா